estamos con Jorge conversando del tema de hoy, que es la alopecia, así ¿verdad? Es. Entonces, sí. claro, estábamos riéndonos porque decíamos, bueno, pues así como las personas, pues pasan los años y a los papás sobre todo. Sí, sí. Se les cae uno... el pelito, viene la calvicie, lo mismo sucede con los animalitos. Sí, así es. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre eso, porque muchas veces vemos que nuestro perrito tiene focos alopésicos, o sea, como calvitos en, lugar, en ciertos como lugares. Como que se le hacen unos huequitos así, Sí, sin generalmente pelo. en el lomo, generalmente en el cuello, bases de las orejas, y uno dice, uy, pero se perdió el pelo y no es que le no se rasca, no tiene nada. mal olor, no tiene escamas, no tiene nada, solo que se le cayó el pelo. Bien. Generalmente eso se llama, o sea, eso se denomina alopecia en términos médicos, ¿sí? Ya. Y se da por, muy, bueno, un sinnúmero de motivos. Eh, desde una atrofia del folículo, eh, en la que ya el folículo no deja, no deja crecer el pelo, eh, problemas vasculares, eh, problemas en los que hay un, un efluvio telogénico, o sea, se cae el pelo sin ningún motivo, eh, problemas eh, circulatorios, bueno, lo denominamos así, eh, y queremos saber, bueno, y cómo, cómo podemos diagnosticarlo, cómo llegar a ese, a ese diagnóstico, decir, ah, es alopésico, ¿por qué? Porque lastimosamente cuando hay zonas alopésicas, ya muchas veces no hay tratamiento, ¿sí? Yeah. Es, bueno, así nos toca generalmente a los hombres, ya no hay tratamiento. Entonces nos toca vivir con esta situación, eh, pero saber qué es alopecia, ¿no? Yeah. Entonces, primero, eh, claro, saber qué es lo que es. Primero llegar a un diagnóstico, ¿sí? Porque muchas veces podemos tener estas calvicies, pero por cuestiones de hongos, por cuestiones de bacterias, por cuestiones de parásitos. Y, y yo te preguntaba, si, porque generalmente pensamos cuando hablamos de esto en los perritos, pero también, por ejemplo, le sucede pero, a los gatos. Sí, también le sucede a los gatitos. También le sucede en menos incidencia, pero también le sucede a los gatitos. Yeah. Generalmente eh, son, son puntos muy comunes. A veces en los lugares donde se aplican las inyecciones de vacuna puede producir una reacción inmunomediada. Y ya, ¿Momentáneamente o para no, siempre? Y ya para siempre y ese folículo se atrofia y ya no crece no pelo. Crece Entonces, si tú no quiero veces si uno no quiere que te, ver, ver que un persa lindo así ¿Y y, tú? Y, sí, ya, está ahí como, eh, como yo tengo aquí atrás, ¿no? <risa> <risa> eh, va y toca cirugía, remover ese pedacito de piel para poder unir eh, los, los bordes. Ah, ¿no? mira, o sea Entonces, que hay una cirugía para... En ese sí, tipo de en casos. Sí, hay ese tipo de cosas, que casos que yeah. pueden ser alopecias muy eh, focalizadas. Ok, pero esta punto. que vemos en pantalla no, es, ya es, como es grave, ¿no? Es generalizada, esto generalmente son efluvios telogénicos. Ah, esto de aquí es que de repente pasa un estrés en el perrito, una, un, un, un accidente, una cirugía, un cambio de casa, un cambio de ambiente y, y el y perrito se, se estresa. Sí, y, y se quedan... Bueno, ahí tiene pelo, pero a veces quedan pelados totalmente, ¿sí? Pelado, Por una situación... Eh, ambiental por una situación de estrés. Eh, estos son los, los alopésicos eh, sonales. Si ves ahí, ves un blanco. blanco. Sí, exactamente. Yeah. Entonces, eh, es muy importante que todos sepan que necesita un diagnóstico, porque hay muchos problemas de piel que pueden ser parecidos. Este, por ejemplo, es alopésico totalmente, pero es porque es la raza. Eso te iba a decir, esta es la raza que para este los raza. alérgicos... Mm. Bueno, esta es la ah. raza eh, pelada del Perú. ¿Sí? Yeah. ¿El eh, es famoso? Es famoso, es, claro, es famoso, porque es una, es una raza que no tiene ningún pelo. ¿sí? Sí. Entonces, eh, claro, bueno, el que, que es alérgico al pelo, definitivamente esta es la raza, es la raza ideal. Yo me, ¿no? acuerdo que, me acuerdo haber escuchado, ¿te acuerdas cuando Obama subió y que las hijas eran alérgicas, yo qué sé, y del Perú le mandaron a regalar? Así un, es, esta es, es, la raza, esa es la raza, esa es la raza, Ajá. sí. ¿Y lo tendrá eh, todavía? Obama, no sabemos. Yo me imagino que lo van a tener los, 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 los que trabajan para Obama, ¿no? <risa> Espero caso, que lo estén cuidando bien, en todo caso. En todo caso, lo importante es llegar al diagnóstico, y el diagnóstico se basa mucho en los exámenes, bueno, obviamente en la anagnesis, en la historia del problema, ¿sí? Uh -huh. Del tiempo, de cómo se presentó, eh, de los signos clínicos y del de diagnóstico de laboratorio, ¿sí? Uh -huh. Necesitamos hacer exámenes eh, de laboratorio, ver de la... Sí, bueno, inicialmente descartar uh -huh. todo lo que es cultivo, con, eh, descartar bacterias, yeah. hongos... Eh, problemas de ácaros, uh -huh. pero ya eh, clínicamente descartando todos estos problemas de piel eh, clásicos, si ya no hay ninguna causa, tenemos que ir a buscar el problema de alopecia. ¿sí? Entonces encontramos que con una tricografía vemos la estructura del pelo y podemos de ahí sacar mucha información sobre si es una situación alopésica o no lo es. ¿sí? Muy bien, vamos a responder una sí, llamada claro que, que tenemos desde casa porque escuché por ahí el teléfono. Hola, buenos días. Hola. Hola, hola. Sí, buenos días. Buenos días, ¿con quién hablamos? Con Katherine. Katherine, bienvenida Katherine, ¿ya se anotó para el crucero? Con Katherine. Katherine, digo, sí Katherine, pero ¿ya se anotó para el crucero para que participe? Ya me voy a anotar. Ah, bueno, ya. Ahora tiene una inquietud para Jorge. Una, bueno, sí, buenos días, una preguntita doctor, no es el tema el que están tocando, pero por favor auxílime, si no me quiere dar el nombre del medicamento, yo lo llamo a su consultorio porque bueno, están en pantalla, no pueden dar un nombre específico, ¿verdad? 
pero tengo un gato, ya está grandecito, tendrá unos dos años, pero le he notado que bota unos bichitos, unos bichos en las S, unos bichos blancos. ¿Qué le doy, por favor? Tiene dos años y, y es macuquito. Yo lo llamo a su consultorio si no me da el nombre del medicamento, pero por favor auxílieme. Con mucho gusto, con mucho gusto. Sí, está sí. Katrin, es está Katrin, yo, ya sabe las, yo sé las reglas, yo sé las reglas del juego. Sí, con mucho gusto. Sí, el teléfono, si le puede sí es el 288-6519. Sí, el teléfono, a partir de la una estoy ahí. Uh -huh. eh, pero es parásitos, entonces eh, necesitamos desparasitarlo, vamos a, a conversar sobre el peso, para, para que me converses también lo que has visto, para eh, recomendarte el, el antiparasitario más adecuado para tu gato. Muy bien, mira, eso es importante lo que acabas de decir, no es, que, no, es que te, no es que puedes dar tú ahorita un nombre o que sea un genérico, sino que también tienes que ver el peso del animalito sí. para saber cuánto le puedes dar, Catherine. No, es muy importante. Es importante que haya llamado y hacer esa, esa Así inquietud. es, y con mucho gusto, el teléfono es el 288-6519, cualquier duda. Estamos a las órdenes, ¿sí? Doctor Pet, para Entonces, que según la raza de tu perro te pueda dar la dosis indicada y el medicamento también. Así es. Muy bien, ahí están en pantalla los teléfonos para que Katherine tome nota y todas las personas que quieren consultas en Doctor Pet también. Si retomamos el sí. tema. Retomamos el tema. Bueno, en todo, este caso, en todo caso lo importante es que cuando tenemos estas situaciones alopésicas, saber que tienes que diagnosticar. Ahora, hay muchas situaciones alopésicas en que ya, como te decía, no hay solución, sino que nos toca eh, encontrar una situ situación quirúrgica, si es que se puede. ¿Ya? Si es muy generalizada, no. Uh -huh. eh, nos toca, bueno, ponerle un abrigo. <risa> no, pero en todo caso, <risa> una capa. No, pero en todo tape, caso... <risa> que le tape la calvicie. Sí, pero en todo caso, eh, hay, hay situaciones también alopésicas que con medicación, eh, vitaminas, eh, minerales, eh, por ejemplo, una alopecia por, por situación de deficiencias del zinc, uh -huh. eh, una alopecia por la parte vascular también, eh, existen medicamentos que estimulan la vascularización yeah. para que el, el uh -huh. folículo se nutra yeah. y pueda producir el pelo. Entonces, no todas las alopecias no tienen cura, pero eh, hay, hay terapéuticas que pueden ayudar a que no termines totalmente calvito. Excelente. Sí. Y para eso tiene que visitar a su médico veterinario para que pueda darle el diagnóstico y ver cuáles son los tratamientos más adecuados según su animalito, según Así. su mascota, ¿verdad? Así es bien. Bueno, Jorge, se viene el Día del Padre, se viene el Día del Padre. Este eres un papacho. No, sí. cho, 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 cho. Entonces, tenemos una sorpresita, una sorpresita. ¿Sí? Sí, sí. Una sorpresita no, no, no. por allí. Me... No, no es torta. No, 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 no. Es mejor que la torta. <risa> Es mejor que la torta porque tiene que ver la parte sentimental. No, no, vayas, a llorar. no, no vayas a llorar. Mira, mira en la pantalla. Mira, mira tu gordita. La vamos a ver contigo. chiquitita. Chocho, chocho. No vas a llorar. Oh. Oh, Venga, Mariano, vamos a conversar aquí con Jorge de la paternidad. Fantástica, la verdad que yo cuando, 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 cuando eres padre, amas más a tus padres. Ajá. La verdad que sí, o sea, cada vez que veo lo que yo siento por mi hija, o sea, eh, sé lo que sintieron mis padres por mí y me da pena ver si me haberme portado a veces mal. <risa> sí. En todo caso, quiero mandarle un saludo inmenso a mi papá, que pase un excelente día. Te quiero un millón. A tu papá Enrique, que también tengo la, la dicha de conocerlo y que es una gran sí. persona, de verdad que sí. Mira qué bonito lo que sí, decía, ¿no? Sí, que uno aprecia sí. mucho más a sus papás.